ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിർവര എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ സയൻസിൻ്റെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ് എന്ത് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഫുഡ് കൊണ്ടുള്ള ആവശ്യം നമ്മുടെ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓടാനും ചാടാനും നടക്കാനും ഓരോ ജോലികൾ ചെയ്യാനും റെസ്പിറേഷൻ എക്സ്പ്രേഷൻ ഇങ്ങനെ ലൈ നമ്മുടെ ലൈഫ് നിലനിർത്തുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും എന്ത് വേണം എനർജി അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ എനർജി എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എവ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പ്ലാൻസിനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അവർ തനിയെ അവർ തനിയെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും അല്ലേ പ്ലാൻസിന് ഗ്രീ എന്താണ് അവരുടെ ഫുഡ് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് തനിയെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവർ തനിയെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചു അവരെന്തെന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ ഓട്ടോട്രോസ് അല്ലേ നമ്മൾ സെവൻത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണിത് പ്ലാൻസ് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് എന്താ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വഴി എന്താണ് അവർ തനിയെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ഓട്ടോട്രോസ് എന്ന് വിളിക്കും പക്ഷേ ആനിമൽസും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനും ഒന്നും നമുക്ക് എന്താണ് തനിയെ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള ആവതില്ല സോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ എവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് ഫുഡ് കിട്ടും അവരാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഭൂരിഭാഗം അതായത് നമ്മൾ 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 ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂരിഭാഗവും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആരെയാണ് പ്ലാൻസിനെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്ലാൻസിനെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അനിമൽസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം പ്ലാൻസിനെ ആനിമൽസിനെ ചിലപ്പോൾ രണ്ടു പേരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തുള്ള ഇത്രയും വലിയൊരു പോപ്പുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു പോപ്പുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കും അതിന് ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ എന്താ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ഫുഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വൻ തോതിൽ വലിയൊരളവിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കേ നിവർത്തിയുള്ളൂ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ എന്താണ് കുറച്ച് ഫോക്കസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് റെഗുലർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം റെഗുലർ പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഫുഡിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെയിനായിട്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്കിനി അങ്ങോട്ടങ്ങോട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലാർജ് സ്കെയിലിലെ ഫുഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ പോപ്പുലേഷനിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നേരെ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ എങ്ങനെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ വന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ കൃഷി വിളവെടുപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉള്ള മനുഷ്യർ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവർ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലേ അതായത് അവർക്കൊരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ എന്താണ് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള എന്താണ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇതൊക്കെ പച്ചയ്ക്കാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഹണ്ടിങ്ങും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അവർക്ക് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഹണ്ടിങ്ങും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കടന്ന് കടന്ന് പോയപ്പോഴാണ് അവർ കൾട്ടിവേഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അത്
അത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഫീൽഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തായിട്ടായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും വീറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെൻ പ്ലാൻഡ് ഓഫ് ദ സെയിം കൈൻഡ് എല്ലാം ഒരേ പോലത്തെ ഒരേ പ്ലാൻഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ വലിയൊരു ഭൂമിയിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എന്താണ് ആ പ്ലാന്റിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ക്രോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഇൻ ദ പ്ലാൻഡ് ഓഫ് ദ സെയിം കൈൻഡ് ആർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് അറ്റ് വൺ പ്ലേസ് ഓൺ എ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇസ് കോൾഡ് ക്രോപ്പ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീരിയൽസ് പൾസസ് വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ക്രോപ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതും കേട്ടിട്ടോ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ചോ ചിലപ്പോൾ ചോ എന്താണ് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് പഠിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കണം എന്താണ് ക്രോപ്പ് എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും വിത്ത് എക്സാമ്പിളും കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ എഴുതണം എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഓരോ റീജിയൻസിലും ഓരോ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ സെയിം സീസൺ ആണെങ്കിൽ പോലും പലയിടത്തും എന്താണ് പല ടെമ്പറേച്ചറും ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് കാണും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി റെയിൻഫോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും എന്താണ് വ്യത്യാസം കാണും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും എന്താണ് ഓരോ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഓരോ ടൈപ്പ് വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രോപ്സിനെ എല്ലാം കൂടെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മേജർ ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സീസൺ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതാണ് കാരിഫ് ക്രോപ്സ് രണ്ടാമത് റാബി ക്രോപ്സ് ഓക്കെ അപ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ക്രോപ്സിനെ രണ്ട് മേജർ എന്താണ് ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കാരിഫ് ക്രോപ്പ് രണ്ട് റാബി ക്രോപ്പ് ഇതിൽ കാരിഫ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെയിനി സീസണിലാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് അതായത് ദ ക്രോപ്സ് വിച്ച് ആർ സോൺ ഇൻ ദ റെയിനി സീസൺ ആർ കോൾഡ് കാരിഫ് ക്രോപ്സ് അതായത് റെയിനി സീസൺ ഈ പോയിൻറ്റ് മറക്കരുത് ഇതാണ് ഒന്നാമത് പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് ഓർമ്മയെ വരണം കാരിഫ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സീസണാണ് റെയിനി സീസൺ ഓക്കെ റെയിനി സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എന്താണ് ജൂൺ ടു സെപ്റ്റംബർ ആണ് ഈ മന്തും കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ മന്തും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് ദ ക്രോപ്സ് വിച്ച് ആർ സോൺ ഇൻ റെയിനി സീസൺ ആൻഡ് റെയിനി സീസൺ ജനറലി ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ജൂൺ ടു സെപ്റ്റംബർ ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഓക്കെ ഒന്ന് പാഡി മെയ്സ് സോയാബീൻ ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് കോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം കാരിഫ് ക്രോപ്പിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് ദ റെയിനി സീസണിലാണ് സോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ജൂൺ ടു സെപ്റ്റംബറിലാണ് അതിൻ്റെ ആ മന്ത് വരുന്നത് ആ മന്ത് ഓർത്ത് വെക്കണം മന്തും എന്താണ് നിങ്ങൾ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വരണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പാഡി മെയ്സ് സോയാബീൻ ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് ആൻഡ് കോട്ടൺ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇനി നമുക്ക് റാബി ക്രോപ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം റാബി ക്രോപ്സ് ഏത് സീസണാണ് വിൻ്റർ സീസണിലാണ് മന്ത് വന്നിട്ട് ഒക്ടോബർ ടു മാർച്ചാണ് നമുക്ക് റാബി ക്രോപ്സിൻ്റെ സമയം വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് അപ്പം റാബി ക്രോപ്സ് മെയിനായിട്ട് വിൻ്റർ സീസൺ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് വീറ്റ് ഗ്രാമ് പീ മസ്റ്റാഡ് ആൻഡ് ലിൻസീഡ് ഓക്കെ അപ്പം കാരിഫ് ക്രോപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കി റാബി ക്രോപ്പ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി മറക്കരുത് ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സമ്മർ സീസണിൽ ഓക്കെ സമ്മർ സീസണിൽ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എന്താണ് വളരുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങൾ പൾസസും വെജിറ്റബിൾസും ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് എപ്പോഴും വൺ
അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ക്രോപ്സ് നിങ്ങളുടെ കൈ നിങ്ങൾക്ക് കൊസ് പേപ്പറിൽ തരും എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ക്ലാസിഫൈ ദം ഇൻ ടു ക്യാരിഫ് ആൻഡ് റാബി ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് ക്യാരിഫ് ക്രോപ്പും റാബി ക്രോപ്പും ആയിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതണം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ഗീ വൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ക്യാരിഫ് ക്രോപ്പ് ഓർ റാബി ക്രോപ്പ് എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഡെഫിനിഷൻസും പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും പഠിക്കണം എങ്ങനെ വേണോ അവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതും നിങ്ങൾക്ക് വൺ മാർക്കിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഒരു സെക്ഷനിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് നോക്കി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ക്രോപ്സ് എന്താണ് ഓക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കി അതുപോലെ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും ഒക്കെ നോക്കി അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേൺസും നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് രണ്ടായിട്ട് എന്താ എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കാരിഫ് ക്രോപ്പും ഒന്ന് റാബി ക്രോപ്പ് അപ്പോൾ കാരിഫ് ക്രോപ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് വന്നിട്ട് പാഡി മീസ് സോയാബീൻ ഗ്രൗണ്ട്ട് കോ കോട്ടൺ ഓക്കെ റാബി ക്രോപ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് വീറ്റ് ഗ്രാമ് പീ മസ്റ്റാഡ് ആൻഡ് ലിൻസൈന് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും മറക്കരുത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഷുവറായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ള അഗ്രി അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു